Teknologi pertanian Jepang merupakan kunci sukses negara ini dalam menyediakan produk pangan berkualitas terbaik dan berkuantitas banyak. Dengan kondisi tanah yang tidak sebagus Indonesia dan luas lahan pertanian hanya 25% dari total wilayahnya, negara ini tentu punya resep khusus kenapa pertaniannya sangat bagus. Teknologi mulai dari penanaman sampai dengan pasca panen adalah kunci untuk menghasilkan produk berkualitas dan berkuantitas tinggi. Sinergi antara pemerintah swasta dan ilmuwan juga memberi andil besar dalam kesuksesan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Yuichi Mori, dia tidak menanam buah dan sayuran di tanah, dia bahkan tidak memerlukannya. Ilmuwan Jepang ini malahan bergantung pada materi yang awalnya dirancang untuk mengobati ginjal manusia, yaitu selaput polimer bening dan berpori. Tanaman tumbuh di atas selaput yang membantu penyimpanan cairan dan nutrien. Selain memungkinkan tanaman tumbuh dalam keadaan apapun, teknik ini menggunakan air 90% lebih sedikit dibandingkan pertanian tradisional dan tidak lagi memakai pestisida karena polimer menghambat virus dan bakteri. Ini adalah salah satu cara Jepang melakukan revolusi pertaniannya yang kekurangan lahan dan sumber daya manusia. Perusahaannya, Mobil, memiliki hak paten penemuan yang telah didaftarkan di hampir 120 negara tersebut. Hal ini menggarisbawahi revolusi pertanian yang sedang berlangsung di Jepang. Lahan diubah menjadi pusat teknologi dengan bantuan kecerdasan buatan, internet, dan pengetahuan tercanggih. Kemampuan agroteknologi untuk meningkatkan ketepatan dalam mengamati dan memelihara tanaman kemungkinan akan berperan penting di masa depan. Metode budidaya seperti yang dikembangkan Yuichi Mori telah digunakan di lebih 150 daerah di Jepang dan tempat-tempat lain seperti Uni Emirat Arab. Metode ini terutama penting dalam membangun kembali daerah pertanian Jepang Timur Laut yang tercemar berbagai zat dan radiasi dari tsunami setelah gempa besar dan bencana nuklir pada bulan Maret 2011. Tidak hanya itu, pemerintah Jepang saat ini memberikan subsidi bagi pengembangan 20 jenis robot yang mampu membantu berbagai tahapan pertanian, mulai dari pembenihan sampai pemanenan berbagai tanaman. Bekerja sama dengan Hokkaido University, pabrik mesin Yanmar misalnya, mengembangkan traktor robot yang telah diuji di lapangan. Satu orang dapat mengoperasikan dua traktor pada waktu yang sama, karena sensor dapat mengidentifikasi berbagai hambatan dan menghindari tabrakan. Lewat teknologi, pemerintah Jepang berusaha menarik perhatian anak muda yang sebelumnya kurang tertarik bekerja di lahan, tetapi tertarik pada teknologi. Ini adalah usaha untuk membangkitkan sektor ekonomi yang mengalami penurunan sumber daya manusia. Dalam 10 tahun, jumlah warga Jepang yang terlibat dalam produksi pertanian turun dari 2,2 juta orang menjadi 1,7 juta orang. Sementara umur rata-rata pekerja sekarang adalah 67 tahun dan sebagian besar petani bekerja paruh waktu. Keadaan topografi juga sangat membatasi pertanian Jepang yang hanya dapat memproduksi 40% dari pangan yang dibutuhkan. Sekitar 85% daratannya adalah perbukitan dan sebagian besar lahan yang tersisa dipakai untuk menanam beras. Penurunan konsumsi beras per tahun dari 118 kg pada 1962 menjadi kurang dari 60 kg pada 2006 
membuat Jepang mendorong diversifikasi pertanian. Tetapi tanpa bantuan manusia, petani harus menggantungkan diri pada mesin dan bioteknologi. Semakin banyak pesawat tak berawak digunakan, karena mesin ini dapat melakukan pekerjaan yang dilakukan satu hari oleh manusia hanya dalam waktu setengah jam. Teknologi tinggi juga memungkinkan perluasan lahan tanaman pangan tanpa tanah. Lewat produksi di rumah kaca dan hidroponik, Jepang dapat meningkatkan produksi buah dan sayur. Produktivitasnya 100 kali lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Lewat alat sensor, perusahaan bisa mengontrol cahaya buatan, nutrien larutan, tingkat karbon dioksida, dan suhu. Pasar hidroponik saat ini senilai 1,5 miliar US dollar atau 21 triliun rupiah di dunia. Tetapi perusahaan konsultan Aliat Market Research memperkirakan angkanya akan berlipat lebih empat kalinya pada 2023. Tujuan utama Jepang merevolusi pertaniannya adalah untuk memperbaiki keamanan pangannya sendiri. Pemerintah Jepang berkeinginan untuk menghasilkan paling tidak 55% dari pangan yang negaranya perlukan pada 2050.